வணக்கம் நண்பர்களே சயின்ஸ் டீச்சிங் அகாடமியில் நம்ம செவன்த் ஜாகிரஃபி பார்த்துட்டு இருக்கோம் செவன்த் ஜாகிரஃபியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் புவி அதன் அமைப்பு மற்றும் நிலநகர்வுகள் ஓகே இந்த வீடியோ முதல் நம்ம வந்து இந்த வீடியோக்களை வந்து பல செக்மெண்ட்களாக பார்க்க போகிறோம் இந்த பர்டிகுலர் லெசனே நம்ம ஒரு ஃபோர் செக்மெண்ட்ஸாக பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து மற்ற வீடியோக்களை நீங்கள் நம்ம சயின்ஸ் டீச்சிங் அகாடமியில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகே தேங்க்யூ லெட் ஸ்டார்ட் த டாபிக் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமி இந்த பூமி ஏன் ஒரு வா தாய் குளமாக இருக்குது நம்ம வாழ தகுதியான காரணங்கள் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் மற்ற எந்த கோள் இல்லாத ஸ்பெஷாலிட்டி நம்ம பூமியில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமி தான் பார்த்தீங்கன்னா பூமியை சுற்றி வளிமண்டலம் இருக்குங்க பூமியை சுற்றி என்ன இருக்குது வளிமண்டலம் அதாவது அட்மாஸ்பியர் சொல்லுவாங்கள்ல வளிமண்டலம் சரியா ஸோ தேட்ஸ் அ ஸ்பெஷல் அதனால தான் அதில் தான் நம்ம வாழக்கூடிய ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வாழக்கூடிய தகுதி அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா பூமி வந்து நீர் நிலம் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் அந்த மாதிரி ஐம்பூதங்கள் ஆனவை என்னடா பஞ்சாங்கம் பேசலான்னு பார்க்குறீங்களா ஒன்றும் இல்லை நான் சொல்லக்கூடிய நீர் நிலம் அதுதான் லித்தோஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் லித்தோஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா நிலம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் நீர் எதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஹைட்ரோஸ்பியர்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகாயம் ஆகாயம் தான் அட்மாஸ்பியர் இந்த மூணு சேர்ந்தது தான் நம்ம வாழதுக்கு தகுதியான பயோஸ்பியர் நம்மளுக்கு வாழதுக்கு தகுதியான பயோஸ்பியர் வந்து இந்த மூணு கலந்தாக தான் இருக்கும் சரிங்களா அதுதான் உயிர் வாழக்கூடிய தகுதி ஸோ இதை நம்ம பழைய வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் இப்போ அதோட தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்ப்போம் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு அடிப்படை தேவைகள் எல்லாமே இந்த பூமி தான் பூர்த்தி செய்யுது ஸோ பூமியானது கடலின் மீது மிதக்கும் ஒரு கோலமாக தான் எகிப்தியர்கள் அடைந்தார்கள் சரிங்களா இந்த பூமி உருவானதுக்கு பல தகுதிகள் சொ பல கோட்பாடுகள் சொல்லியிருப்பாங்க அதில் ஃபேமஸான கோட்பாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக் பேங் தியரி அப்படின்ற கோட்பாடு தான் ஃபேமஸான தியரி அதாவது பெரு வெடிப்பு கொள்கை இந்த பூமியானது ஒரு காலத்தில் ஒரு சின்ன டைனி பாலாக இருந்து இந்த டைனி பால் வந்து பல ஒரு பேர் அதிர்ச்சியை வந்து உருவாக்கிச்சான் சரிங்களா பெரு வெடிப்பை வெடித்து அந்த பெரு வெடிப்பான வெடித்து தான் விரிஞ்சு 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 பேர் அண்டங்களாக உருவாச்சு இந்த பேரண்டங்களில் பல மண்டலங்கள் இருக்குது அதில் நம்ம வாழக்கூடிய மண்டலங்கள் தான் பால்வெளி மண்டலம் சரிங்களா பேரண்டத்தில் ஒரு சின்ன பகுதி தான் பால்வெளி மண்டலம் எடுத்துக்காட்டா இந்தியாவில் ஒரு சின்ன பகுதி தான் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுல ஒரு பகுதி தான் மதுரை மதுரையில் ஒரு பகுதி தான் நம்ம நாகமணிங்கிற மாதிரி இந் நெபுலால ஒரு பகுதி பேரண்டம் நெபுலா மூலமாக உருவானது பேரண்டம் பேரண்டத்தின் ஒரு பகுதி தான் பால்வெளி மண்டலம் பால்வெளி மண்டலத்தில் ஒரு பகுதி தான் சூரிய மண்டலம் சூரிய குடும்பத்தில் நாம் ஒரு பகுதி தான் பூமி சரிங்களா ரைட் இந்த பிக் பேங் தியரியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பலூனை எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா இந்த பலூனை இந்த பலூனை வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பலூனை வந்து ஒரு நாலு புள்ளி வச்சுக்கணும் ஒன் செகண்ட் ஒரு பலூன் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா இந்த பலூனில் வந்து ஊதுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நான்கு புள்ளிகளை வந்து வச்சுக்கிட்டோம் சரி இந்த பலூனை அடுத்து பெருசாக ஊதுனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுனா இந்த புள்ளியின் அளவு தள்ளி போகும் உண்மைதானே இன்னும் இன்னும் நமக்கு ரொம்ப பெருசாக ஊதுனா இன்னும் விலகி போகும் ஓகே இதில் வந்து என்ன புரியுதுன்னா இந்த இந்த புள்ளியில் தான் நம்ம வந்து பேரண்டம்னு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அண்டங்கள் இந்த அண்டங்கள் ஃபுல்லாமே விரிஞ்சி விரிவடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு அதனால தான் இந்த பிக் பேங் தேரி அதாவது பெரு வழிப்பு கொள்கைக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு எஸ்பேண்டிங் யூனிவர்ஸ் ஹைபோசிஸ் இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எஸ்பேண்டிங் யூனிவர்ஸ் ஹைபோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது விரிவடையும் தன்மை கொண்டது தான் இந்த பேரண்டம் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஓகே இப்படி தான் உருவானது இந்த பேரண்டம் ஓகே இந்த பேரண்டத்தை வந்து இன்னும் விரிவடைந்து கொண்டே இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலக அறிஞர்கள் பல பேர் சொல்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்வின் ஹெபிள் அப்படின்ற அமெரிக்க வானில் ஆரை ஆராய்ச்சியாளர் இத்தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் அது மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நம்ம அறிவியல் அறிஞர்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கு பேர் தான் லாஜ் ஹேரான் குலாய்டர் இந்த ராஜ் ஹேரான் குலாய்டர் மூலமாக எப்படி பூமியை வந்து இந்த பெருவெடிப்பு கொள்கை மூலமாக உருவானது அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா இது வந்து கிட்டத்தட்ட பல கிலோமீட்டர் சுற்றி இருக்கிற ஒரு வளையம் மாதிரி ஒரு பெரிய டியூப் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் அந்த டியூப்பில் வந்து ஒரு லார்ஜ் பார்ட்டிகல் அசலரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பெரிய பெரிய பாட் வந்து ஓட விட்டு இந்த பெருவெடிப்பு கொள்கையை
இந்த புவி அமைப்பு பற்றிய இன்ட்ரடக்ஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இனி மேற்கொண்ட வீடியோவில் நீங்கள் ஒவ்வொன்றா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்டேட் டியூன் வித் சயின்ஸ் டீச்சிங் அகாடமி ஃபார் ஃபர்தர் ஜியாகிரஃப